வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு பயாலஜி தமிழ் நாம் இன்றைக்கி நம்மளோட வீடியோவில் டிஎன்பிஜி டிஆர்பி ஜுவாலஜியில் தேர்ட் யூனிட் தேர்ட் யூனிட் என்னென்னாக்கா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அதில் நம்ம இன்றைக்கி ஒரு நியூ டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அது என்னென்னா மெஷர்ஸ் ஆஃப் டிஸ்போஷன் அண்ட் டீவியேஷன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் டிஸ்போஷன் ஆர் டீவியேஷனை பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா இந்த டிஸ்போஷன் அண்ட் டீவியேஷனை பற்றி இருக்கக்கூடிய டெஃபினிஷன் என்னென்னு பார்ப்போம் அதாவது ரெண்டு ஆத்தர்ஸ் வந்து இதோட டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று வந்து புரூக்ஸ் இன்னொருத்தரோட பேர் வந்து டிக்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து டிஸ்போஷன் அண்ட் டீவியேஷன் அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னாக்க டிஸ்போஷன் ஆர் ஸ்ப்ரெட் இஸ் த டிகிரி ஆஃப் த ஸ்கேட்டர் ஆர் வேரியேஷன் வேரியேஷன்ஸ்னா மதிப்பு அந்த ஆஃப் த வேரியபிள் அபவுட் த சென்ட்ரல் வேல்யூ அந்த சென்ட்ரல் வேல்யூவில் இருக்கக்கூடிய வேரியபிளோட வேரியேஷன்ஸை சொல்கிறது தான் டிஸ்போஷன் ஆர் டீவியேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டிஸ்போஷன் அப்படிங்கிறாங்க அதே டிஸ்போஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா மெஷர்ஸ் ஆஃப் த வேரியேஷன் ஆஃப் த ஐட்டம்ஸ் அந்த அங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய மதிப்புகளோட வேரியேஷன்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேர் தான் டிஸ்போஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே இப்போ டிஸ்போஷன் அண்ட் டீவியேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் மெஷர்ஸ் ஆஃப் டிஸ்போஷன் வித் ரிகார்ட் இஸ் கம்பேரிங் டூ ஆர் மோர் சீரீஸ் டு தர் வேரியபிலிட்டி அதாவது ரெண்டு விதமான மதிப்புகள் அதாவது ஒரு கிளாஸில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு சப்ஜெக்டோட மதிப்புகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி டூ வேரியபிள்ஸ் அதாவது டூ இல்லைனா அதை விட அதிகமாக இருக்கக்கூடிய அந்த சீரீஸை வந்து கம்பேர் பண்ணி அந்த மெஷர் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் வந்துட்டு டிஸ்போஷன் ஆர் டீவியேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த டிஸ்போஷன் மெஷரிங்கில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது அதில் நம்ம சிக்ஸ் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் டிஸ்போஷன்ஸை தான் பார்க்க போகிறோம் so methods of important methods of measuring dispersion measuring dispersion la vandu six types irukku nu sonna one vandu range range appadina tamil la v ch nu solrom second one vandu quartile deviation third one mean deviation naalavathu vandu standard deviation anjavathu lorentz curve ஆறாவது ஸ்கியூனஸ் அப்படின்னு சொல்லி சிக்ஸ் டைப் வந்துட்டு மெஷர்ஸ் ஆஃப் டிஸ்போஷனை பிரிக்கிறோம் இதில் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனில் வந்துட்டு நம்ம ரெண்டு வே ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் பார்ப்போம் ஒன்று வந்து வேரியன்ஸ் இன்னொன்று வந்து கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு விதமான வேரியன்ஸ் வந்து பார்ப்போம் இப்போ இனி இனி வரக்கூடிய வீடியோஸில் இந்த ஸ்கியூனஸ் வரைக்கும் நம்ம ஒன்றுனா பார்க்க போகிறோம் ரேஞ்சுனா என்ன குவார்டல் டிவியேஷன்னா என்ன மீன் டிவியேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் லாரன்ஸ் கோ இது எல்லாத்தையும் ஒன்றுனா நம்ம பார்க்க போகிறோம் இனி வரக்கூடிய வீடியோவில் இந்த ஒன்றுனையாக நம்ம பார்த்து முடிக்கும்போது மோஸ்ட்லி நம்மளோட இந்த தேர்ட் யூனிட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் அதாவது மோரார்லஸ் நமக்கு இந்த ஸ்கீம்னஸ் பார்க்கும்போது முடிஞ்சிருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ரேஞ்ச் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ரேஞ்ச் அப்படின்னா வீச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அதாவது இதுதான் கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த மெத்தட்லேயே ரொம்ப சிம்பிளான ரொம்ப ஈஸியாக மெஷர் பண்ணக்கூடிய ஒரு டிஸ்போஷன் மெத்தடு தான் வந்துட்டு இந்த ரேஞ்ச் நம்ம டிஸ்போஷனை ரொம்ப சிம்பிளாக கண்டுபிடிக்கணும்னா ரேஞ்ச் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஒரு ரஃப் மெஷர் இந்த டிஸ்போஷன்லேயே இருக்கக்கூடிய மெஷர்ஸ்லேயே இது வந்து ஒரு ரஃப்பாக கண்டுபிடிக்கக்கூடிய மெஷர் ஏன்னா இதில் வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரீம் வேல்யூஸை மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் மற்ற வேல்யூஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை அதனால தான் இதை வந்து நம்ம ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் பாசிபிள் மெஷர்னு சொல்கிறோம் இதுக்குன்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது நம்ம பார்த்த அந்த சிக்ஸ் மெத்தட்ஸுக்கும் ஒரு ஒரு ஃபார்முலாஸ் இருக்குது அப்போ நம்ம நாட் ஒன்லி ஒன் ஃபார்முலா நான் ஒவ்வொன்றுக்கும் வேரியேஷன்ஸ் வரும்போது வேறு வேறு ஃபார்முலாஸ் இருக்குது எப்படி நம்ம மீன் மீடியன் மோட்லாம் பார்க்கும்போது ரா டேட்டா குரூப் டேட்டா கண்டினியூஸ் சீரீஸ்க்கு மூணு ஃபார்முலாஸ் படித்தோமோ ஒரு ஒரு டாப்பிக்லேயும் அதே மாதிரி இங்கேயும் வரும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரேஞ்ச் ரேஞ்ச் அப்படின்னா என்னென்னா ரேஞ்ச் இஸ் த சிம்பிளஸ்ட் பாசிபிள் மெஷர் ஆஃப் டிஸ்போஷன் டிஸ்போஷனை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஒரு ரொம்ப சிம்பிளாக கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஒரு மெஷர் தான் ரேஞ்ச் இட் இஸ் அ ரஃப் மெஷர் ஆஃப் டிஸ்போஷன் பிகாஸ் இட் இஸ் அஃபெக்டட் பை எக்ஸ்ட்ரீம் வேல்யூஸ் இது வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் வேல்யூஸை மட்டுமே அஃபெக்ட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஒரு மெஷர் தான் இந்த ரேஞ்ச் இப்போ ரேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ரேஞ்ச் ஈக்குவல் டு லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ மைனஸ் ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ அங்கே நிறைய டேட்டாஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் கொடுத்துருக்கிறதுலேயே பெரிய வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம லார்ஜஸ்ட் வேல்யூன்னு சொல்கிறோம் கொடுத்துருக்கிறதுலேயே ரொம்ப
எழுதுறதுக்கு பதில் ரேஞ்ச் ஈக்வல் டு கேபிட்டல் எல் மைனஸ் கேபிட்டல் எஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோனாலே இது லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ இது ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூன்னு நம்ம கணக்கு எடுத்துக்கலாம் இந்த ரேஞ்ச்லேயே கோ எஃபிஷியண்டை பார்க்க போகிறோம் இனி வரக்கூடிய சம்ஸ்லாம் ஒவ்வொன்றுலையும் அதோட கோ எஃபிஷியண்ட்டும் நம்ம பார்ப்போம் அப்போ ரேஞ்சோட கோ எஃபிஷியண்ட் ஆ கோ எஃபிஷியண்ட் ஆஃப் ரேஞ்ச் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஃபஸ்ட்டு இதோட வேற பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க த ரேஷியோ ஆஃப் த ரேஞ்ச் அப்படின்னும் கோ எஃபிஷியண்ட் ஆஃப் த ஸ்கேட்டர்னு சொன்னாலும் கோ எஃபிஷியண்ட் ஆஃப் ரேஞ்ச் தான் கோ எஃபிஷியண்ட் ஆஃப் ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா அந்த ரிலேட்டிவ் அந்த ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய ரிலேட்டிவ் மெஷர்ஸோட கம்பாரிசனை வந்து கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் கோ எஃபிஷியண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ இந்த ரிலேட்டிவ் மெஷருக்கு தான் கோ எஃபிஷியண்ட் ஆஃப் ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு அதாவது கம்பாரிசன் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் கம்பாரிசன் த ரிலேட்டிவ் மெஷர்ஸ் ஆஃப் ரேஞ்ச் இஸ் கேல்குலேட்டட் அதாவது ஒரு கம்பாரிசனுக்காக மட்டுமே நம்ம அந்த மெஷர்ஸை வந்து கேல்குலேட் பண்ணுவோம் திஸ் ரிலேட்டிவ் மெஷர் இஸ் கால்ட் கோ எஃபிஷியண்ட் ஆஃப் ரேஞ்ச் இதுக்கு பேர் தான் கோ எஃபிஷியண்ட் ஆஃப் ரேஞ்சுன்னு சொல்கிறோம் இதுக்கும் ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது கோ எஃபிஷியண்ட் ஆஃப் ரேஞ்ச் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஈக்குவல் டு எல் மைனஸ் எஸ் எல் மைனஸ் எஸ்னா முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் எல் அப்படிங்கிறது லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ எஸ்ங்கிறது ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ அப்போ லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ மைனஸ் ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ டிவைடட் பை லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ ப்ளஸ் ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ இதுதான் வந்து கோ எஃபிஷியண்ட் ஆஃப் ரேஞ்ச் அப்போ நம்ம இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக தனியாக படிச்சுக்கணும் அப்போ இதில் இதோட நோட் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கு அதாவது இதில் நம்ம எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதில் நம்ம முழு டேட்டாவும் எடுக்கிறது இல்லை ஏன்னா லார்ஜஸ்ட் வேல்யூவும் ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூவும் மட்டும்தான் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இட் டஸ் நாட் டேக் இன் டு அக்கௌண்ட் த என்டையர் டேட்டா என்டையர் டேட்டாவே நம்மளோட அக்கௌண்ட்டுக்காக நம்ம எடுத்துக்கிறது கிடையாது இட் கென் நாட் பி கம்ப்யூட்டட் வென் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஹேஸ் ஓப்பன் எண்டு கிளாஸ் இதில் வந்து ஓப்பன் எண்டு கிளாஸ் டிஸ்ட்ரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது வெறுமனையே தான் எடுத்துப்போம் இப்போ இந்த ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய சம்ஸை மட்டும் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற சம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க ஒரு அன்குரூப்டு டேட்டாவை கொடுத்துட்டு அதோட ரேஞ்ச் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ அன்குரூப்டு டேட்டா அப்படின்னா வெறும் நம்பர்ஸ் மட்டும் வெறும் வேல்யூ மட்டும் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதுதான் வந்துட்டு அன்குரூப்டு டேட்டா அப்படின்னு சொல்லி நாமளே தான் கொடுத்துருக்கிற வேல்யூ அன்குரூப்டாக குரூப்டான்னு சொல்லி செப்பரேட் பண்ணிக்கணும் அங்கே வந்து இந்த மாதிரி அன்குரூப்டு டேட்டானெலாம் கொடுக்க மாட்டாங்க அப்போ சிக்ஸ்டி ஃபிஃப்டி எயிட்டி ஃபைவ் நைன்ட்டி செவன்ட்டி இந்த மாதிரி ஒரு டேட்டா வந்து கொடுத்துட்டாங்க இப்போ நமக்கு ரேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கணும் ரேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா என்னன்னு ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கணும் ரேஞ்ச் கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா என்ன லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ மைனஸ் ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ அப்போ எழுதியாச்சு இங்கே கொடுத்துருக்கிறதுல லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு சொல்லி தேடி பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலையே பெரிய வேல்யூ என்னது இந்த ஒன் தேர்ட்டி அப்படிங்கிறது தான் லார்ஜஸ்ட் வேல்யூவாக இங்கே இருக்குது அதே மாதிரி ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் தேடி கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா இந்த ஃபார்ட்டி நைன் தான் வந்து ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூவாக இருக்குது இங்கே இருக்கிறதுலாம் இந்த ஃபார்ட்டி நைனை விட பிக்கஸ்ட்டாகவும் ஒன் தேர்ட்டியை விட ஸ்மாலஸ்ட்டாகவும் இருக்குது இப்போ இந்த வேல்யூவை நம்ம இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அப்போது ஃபார்முலா என்ன லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ மைனஸ் ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ அப்போ ஒன் தேர்ட்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி நைன் அப்படின்னு இங்கே எழுதிட்டோம் ஒன் தேர்ட்டியில் ஃபார்ட்டி நைன் போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா எயிட்டி ஒன் ஏன்னா இந்த மூணுலேருந்து இங்கே ஒன்று கடன் கொடுத்தா பத்து பத்தில் இந்த ஒம்பது போயிடுச்சுன்னா ஒன்று இங்கே வந்து டூ தான் இருக்கும் டுவெல் இருக்கும் டுவெல்லில் ஃபோர் போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க எயிட் அப்படி தான் இந்த எயிட்டி ஒன் வந்துச்சு இப்போது இதே அன்குரூப்டு டேட்டாவுக்கு நம்ம ரேஞ்ச் கண்டுபிடிச்ச மாதிரியே கோ எஃபிஷியண்ட் ஆஃப் ரேஞ்சும் கண்டுபிடிக்கணும் கோ எஃபிஷியண்ட் ஆஃப் ரேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதே ஃபார்முலா தான் எல் மைனஸ் எஸ் டிவைடட் பை எல் ப்ளஸ் எஸ் அப்படிங்கிறது இதோட ஃபார்முலா இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் எல் மைனஸ் எஸ் அப்படிங்கிறது எயிட்டி ஒன்றுனும் போட்டுக்கலாம் இல்லை ஒன் தேர்ட்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி நைன் டிவைடட் பை ஒன் தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி நைனுனும் போட்டுக்கலாம் அப்போ ஒன் தேர்ட்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி நைன் எங்கேருந்து வந்துச்சு த இங்கேருந்து வந்துச்சு ஏன்னா லோவஸ்ட் வேல்யூ அப்படி லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ அப்படிங்கிறது ஒன் தேர்ட்டி மைனஸ் ஸ
செகண்ட் சம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா இங்கே வந்து ஒரு டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து இதை வந்துட்டு நம்ம குரூப்டு டேட்டான்னு சொல்லிட்டோம் இல்லையா அதனால் எக்ஸ் வேல்யூவும் ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூவும் இருக்கும் இப்போ எக்ஸ் வேல்யூ வந்து இந்த பக்கம் கொடுத்துருக்காங்க எஃப் வேல்யூ ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூ வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இந்த லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ இப்போ இதில் கண்டுபிடிக்கணுமா இதில் கண்டுபிடிக்கணுமான்ற ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்துடும் அதனால் நம்ம இந்த ஃப்ரீக்குவன்சியை எப்போவுமே மைண்ட் பண்ணிக்கிறதே கிடையாது எப்போவுமே இந்த எக்ஸ் வேல்யூவை மட்டும்தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இதோட ஃபார்முலா ரேஞ்சோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ரேஞ்ச் ஈக்குவல் டு லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ மைனஸ் ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ அப்போ இங்கே நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் லார்ஜஸ்ட் வேல்யூவை இங்கே இருக்கிறதுலேயே லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க இந்த ஃபிஃப்டீன் தான் லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ இருக்கிறதுலேயே ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க இந்த ஃபைவ் தான் வந்து இருக்கிறதுலேயே ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ அப்போ இதை நம்ம இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ வந்து ஃபிஃப்டீன் ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ வந்து ஃபைவ் இப்போ ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஃபைவ் பதினஞ்சில் அஞ்சு போயிடுச்சுன்னா எவ்வளோ சாரி பதினஞ்சில் அஞ்சு போயிடுச்சுன்னு சொன்னாக்க இது வந்துட்டு பத்து தான் வரணும் நான் டுவெண்ட்டின்னு கொடுத்துட்டேன் போய் இது வந்துட்டு டென் பதினஞ்சில் அஞ்சு போயிடுச்சுன்னா பத்து இப்போ இதோட கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரேஞ்ச் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா எல் மைனஸ் எஸ் அப்படி டிவைடட் பை எல் ப்ளஸ் எஸ் அப்படிங்கிறது இதோட ஃபார்முலா இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம வேல்யூஸை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் எல் மைனஸ் எஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஃபைவ் எல் ப்ளஸ் எஸ் அப்படின்றது இந்த மைனஸை ப்ளஸ் ஆக்கிக்கிட்டோம் அப்போ வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபைவ் பதினஞ்சில் அஞ்சு போச்சுன்னா பத்து பதினஞ்சையும் அஞ்சையும் ஆட் பண்ணோன்னா கூட்டணுன்னா இருபது அப்போ பத்தே பார் இருபதுன்னு இருக்குது இதை நம்ம வந்து சுருக்கி கூட எழுதிக்கலாம் அதாவது எப்படி சுருக்கி எழுதிக்கலாம் மேலே இருக்கிற ஜீரோவையும் கீழே இருக்கிற ஜீரோவையும் கட் பண்ணோன்னா ஒன்று பை ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லி வரும் அப்படி தான் ஒன் பை டூன்னு வரும் ஒன் பை டூவை நம்ம டிவிஷன் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஒன்றை உள்ளே போட்டுட்டு நம்ம டிவிஷன் பண்ணும்போது வகுக்கும்போது இந்த ரெண்டை வந்து வெளியே போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஒன் ஒன்றை விட ரெண்டு பெருசாக இருக்கிறதுனால இங்கே ஜீரோ போட்டு புள்ளி வச்சுட்டு இந்த இடத்துக்கு பத்தாக்குவோம் ரெண்டால் ரெண்டாம் வாய்ப்பாடு சொல்லி பார்த்தோம்னு சொன்னாக்கா அஞ்சு தடவைக்கு ஐ ரெண்டு பத்து அப்படின்னு சொல்லி வரும் அப்போ இங்கே வந்துட்டு ஜீரோ அப்படின்னு வந்துடும் அப்போ இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்படி தான் வந்துச்சு ஒன்னே பை ரெண்டு அப்படிங்கிறதுல ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது இந்த வேல்யூலேருந்து தான் வந்துச்சு ஓகே அடுத்த சம் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் மூணாவது சம் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க இதே மாதிரி வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு சம் தான் பார்க்க போகிறோம் அந்த சம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக பார்க்க போகிறோம் அதாவது கிளாஸ் இன்டர்வல் கொடுத்துருக்கு இப்போ சைஸில் வந்துட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க இங்கே கிளாஸ் இன்டர்வல் இருக்குது அதாவது ஜீரோ டு டென் டென் டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டின்னு கிளாஸ் இன்டர்வல் இருக்குது எஃப் வந்து ஃப்ரீக்குவன்சி கொடுத்துருக்கோம் ஆனால் இந்த மிட் வேல்யூ மிட் பாயிண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காது இது நாமளே தான் கண்டுபிடிச்சிக்கணும் இப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெண்டு வேல்யூவுக்கும் நம்ம மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ஜீரோவுக்கும் டென்னுக்கும் இடையில் இருக்கிற மிட் பாயிண்ட் வந்து ஃபைவ் எப்படி வந்துச்சுன்னா இந்த ஜீரோ பத்தையும் கூட்டி ரெண்டு நம்பரை கூட்டி ரெண்டால் வகுத்தோம்னா அஞ்சு அப்போ ஜீரோ பிளஸ் டென்னு ஜீரோவையும் பத்தையும் கூட்டினா பத்து பத்தை ரெண்டால் வகுத்தா அஞ்சு இப்போ இங்கே வந்து பத்தும் இருபதும் இருக்கு இருபதையும் பத்தையும் கூட்டினோம்னா முப்பது முப்பது ரெண்டால் வகுத்தா பதினஞ்சு இப்படி தான் இந்த மிட் பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கிட்டோம் இப்போ ரேஞ்ச் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஏன் இந்த மிட் பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க நம்ம வந்துட்டு இந்த கிளாஸ் இன்டர்வல்ல வந்து நம்ம இந்த ரேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கும் போது எப்பவுமே ஓப்பன் எண்டு கிளாஸை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது ஏன்னா நம்ம நோட்லேயே சொல்லியிருந்தேன் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரேஞ்ச் அப்படின்றது வரும்போது நம்ம வந்துட்டு இட் கே நாட் பி கம்ப்யூட்டட் வென் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஹேஸ் ஓப்பன் எண்டு கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அதாவது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கிளாஸ் இதுதான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கிளாஸ் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கிளாஸில் வந்து ஓப்பன் எண்டு கிளாஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறது அதனால் அதோட மிட் பாயிண்ட்டை நம்ம இந்த பக்கம் எழுதிக்கிட்டோம் இல்லைன்னா எழுதியிருக்க மாட்டோம் இப்போ ரேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா எல
அப்ப இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவையும் இந்த ஃபைவையும் நம்ம இங்க ஃபார்முலாவில் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் நாற்பத்தஞ்சில் அஞ்சு போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க நாற்பது வரும் அதே இப்போ இந்த இதே இதுக்கு கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரேஞ்ச் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா எல் மைனஸ் எஸ் டிவைடட் பை எல் பிளஸ் எஸ் எல் மைனஸ் எஸ் எவ்வளோ நாற்பத்தஞ்சு மைனஸ் அஞ்சு டிவைடட் பை நாற்பத்தஞ்சு ப்ளஸ் அஞ்சு நாற்பத்தஞ்சில் அஞ்சு போனால் நாற்பது நாற்பதையும் நாற்பத்தஞ்சையும் அஞ்சையும் கூட்டினா ஐம்பது அப்படின்னு வந்துடும் இப்போ இதை நம்ம ஷார்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்காக இந்த ஜீரோவையும் இந்த ஜீரோவையும் கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஃபோர் பை ஃபைவ் தான் இருக்கும் இப்போ இதுதான் வந்து ஃபோர் பை ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் அதாவது இந்த சின்ன நம்பரை வந்து உள்ளே போட்டுக்கிறோம் பெரிய நம்பரை வந்து வெளியே போட்டுக்கிறோம் இப்போ இந்த ஃபோரை விட ஃபைவ் சின்னதாக இருக்கிறதுனால இங்கே ஜீரோ போட்டு ஒரு புள்ளி வச்சுட்டு இங்கே ஜீரோ சேர்க்குறோம் அப்போ எட்டு தடவை ஃபை ஃபிஃப்த் டேபிள் எட்டஞ்சு நாற்பது அப்படின்னு வந்துடும் அப்போ பேலன்ஸ் ஜீரோ இப்படி தான் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் எட் எயிட் வந்துட்டு இங்கே கிடச்சிச்சு ஓகே இப்படி தான் நம்ம வந்துட்டு ரேஞ்சில் அன்குரூப்டு டேட்டாவாக இருந்தாலும் ஃப்ரீக்குவன்சி கொடுத்த டேட்டாவாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி கிளாஸ் இன்டர்வல் கொடுக்கக்கூடிய டேட்டாஸாக இருந்தாலும் நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை வந்து க வச்சு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னு சொன்னாக்க வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் டவுட்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ஸில